ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಶರದ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶರದ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಸೈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಏನು ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಏನಂತೂ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರಿ ಈ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರದ್ದು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಮತದಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿವೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನರ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವರೊಂದು ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತದಾರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಖಂಡರು ನಾಯಕರದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ನಂಬಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸರ್ ತಂದೆಯವರು ತಂದೆಯವರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ವಾ ಅವರ ಮಾತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದು ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ದವ್ರನ್ನ ನಾವು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಸರ್ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರಗಳು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಶರದ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ವು ಎಂ ಟಿ ಬಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚದೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೀಕೆ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಾ ಈ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತ ನಾಯಕನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್
ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಮಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದ್ವಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋವಿದೆ ಈಗ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಂತರದ್ದು ಆದ್ರೆ ಹೀಗೂ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮಾತೃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಅಂತಹದ್ದೇನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಸಲಹೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏಕಾಏಕಿ ನಂದೇ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಸುಟಕ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಕುಲ ಕಟ್ಟದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು